On se souvient, il y a quoi, pratiquement deux ans de ça, euh, un des pavillons du, des résidences du cégep de la Gaspésie a été ravagé par les flammes. Hein, on s'est rendu compte aussi que, on va se le dire, euh, il y a quoi, les résidences ont été construites il y a pratiquement 50 ans et euh, auraient besoin d'amour. Fait qu'on va justement parler d'amour pour les résidences du cégep de la Gaspésie, pavillon de... Ben, campus de Gaspé, devrais-je dire, parce que le cégep de Gaspésie, c'est plus large que Gaspé, donc pour le campus de Gaspé. Et pour en discuter, bien, on reçoit Geneviève Milo, qui est coordonnatrice. Bienvenue parmi nous, Bonjour, dans un premier Gare. temps. Euh, on est content de te recevoir. Euh, Nous-mêmes, on est situé euh, dans les résidences du cégep. Oui. Euh, on est extrêmement bien logé, en fait. Tant et... mieux, tant mieux. <rire> une bonne, et... mais, une mais bonne ce... locataire. Oui. Et puis, mais, mais ce qu'on constate quand même, c'est que, euh, effectivement, les résidences du cégep euh, ont été construites quoi, il y a une cinquantaine d'années? Oui, dans les années 70, comme la majorité des résidences étudiantes collégiales au Québec. C'est ça. Et puis, on se rend compte quand même qu'il euh, y a eu, euh, je ne sais pas à quel point ça a été mm. entretenu au fil des ans, euh, mais ouais. il y a euh, un besoin, ouais. clairement. Et euh, vous avez quoi? Il y a un budget de 9 millions mm -hmm. qui a été euh, voté par le conseil d'administration, justement, afin de reniper, si vous me permettez l'expression, ouais. l'ensemble des résidences. Fait que, si tu le veux bien, oui. on va passer un petit peu à travers ça. Avec plaisir. Comment ça va marcher? Bien, en fait, la première phase, euh, c'est bien sûr, euh, on va de l'avant pour la reconstruction du bâtiment euh, qui a brûlé il y a deux ans. Donc ça, c'est un projet un peu à part, étant donné que c'est payé par les assurances. Donc, et ça, ça, on est dans les plans finaux avec nos professionnels, architectes et ingénieurs. On part en appel d'offres dès le mois de février, début des travaux en mai. Livraison du bâtiment fin 2020, début 2021, ce qui est souhaité. OK, ça va aller vite. Là. Oui, donc ça va être un tout nouveau bâtiment donc qui va rejoindre les deux bouts parce mm -hmm. qu'en ce moment, on a, on a une coupure. Il y a un, dans trou, la, le, il y a un trou au milieu de mm -hmm. la résidence. Donc, on va refaire euh, cette section-là. Oui, les chambres des étudiants, une belle grande cuisine vitrée vue sur la cour intérieure, éventuellement une terrasse extérieure qui est souhaitée. D'accord. Euh, puis vraiment euh, au goût du jour. Puis ça va être également les chambres qui vont être offertes aux touristes pendant la saison estivale. Annexé à ça, il y a nos lieux de travail communs pour nos employés, c'est-à-dire l'atelier de menuiserie, les ateliers mm -hmm. de dépôt, tout ça. Puis surtout le, justement la, la section de jonction entre les deux parties. Donc ça, c'est dans les prochains mois. D'accord. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Mm -hmm. Puis, suite à ça, euh, oui, on avait entamé déjà un processus de rénovation intérieure de la résidence, mais le rythme était assez lent. On rénovait environ 4 à 5 appartements par année avec mmh. les ressources humaines qu'on avait, puisque ce sont nos ouvriers qui le font. Et là, l'an dernier, le comité de direction et le conseil d'administration du cégep ont vraiment voté de prioriser la rénovation des résidences et d'accélérer le processus. D'accord. Donc, c'est des très bonnes nouvelles. Mm -hmm. Quand on parle de rénover, euh, on parle de quel type de rénovation? Oui. Juste? Donc, il y a la phase de la rénovation intérieure qui est assumée par nos propres employés. Mm -hmm. euh, et ça, c'est dans le fond de rénover à neuf les appartements où vivent euh, les étudiants. On refait les planchers, on repeinture le tout, on refait une partie de l'électricité, de la plomberie, on refait les douches et on refait surtout les cuisines. Mm -hmm. On les remet vraiment à neuf avec du nouveau mobilier et des nouvelles armoires au goût du jour. Donc, ça, ça devient vraiment intéressant, très actuel, avec des couleurs euh, neutres pour mm -hmm. euh, être plus au goût du jour. Puis, on va refaire également les pavillons de chambre. Euh, et ça, au lieu de se faire sur 8-10 ans, d'ici 4 ans, tout va être terminé. Donc, on accélère, on, on accélère deux fois plus vite la rénovation intérieure. Puis ça, c'est vraiment bien parce que ça, ça va mieux répondre aux besoins des étudiants qui mm -hmm. veulent des belles habitations euh, au goût du jour et non au goût des années 70, on va se le dire. Les choses ont changé. Exactement. Euh, puis, également, on a des besoins criants au niveau du revêtement extérieur. Mm -hmm. Donc, on va vraiment aller de l'avant également avec une, à partir de l'été 2021, sur quatre étés, ce qui est souhaité de refaire toute l'isolation, améliorer l'efficacité énergétique de notre bâtiment, mm -hmm. puis euh, également tout le revêtement des, de la toiture et des murs extérieurs. Donc ça, les rénovations intérieures et extérieures que je viens de mentionner, financées à même les fonds d'investissement du cégep, c'est un investissement de plus de 9 millions de dollars. C'est un gros montant quand même. Oui. Est-ce que ça a un impact sur l'ensemble des, euh, des, 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 des établissements du, euh, du cégep? Parce qu'on sait quoi, vous avez euh, Grande Rivière aussi, vous avez Gaspé, vous avez les îles. Oui. Euh, qui, ça a quel genre d'impact sur l'ensemble? C'est sûr qu'on peut se permettre de miser sur un projet sur quatre ans et de prioriser la résidence. Mmh. 
euh, parce que les autres bâtiments sont en relativement en bon état. Euh, donc, ça implique vraiment que les autres campus vont mettre un stop sur leurs investissements majeurs là, en mm -hmm. termes de bâtiments. Euh, les îles ont été récemment construites, donc ça va bien de ce côté-là. Euh, puis c'est sûr que les prochains seront euh, Grande-Rivière et Carleton qui auront besoin euh, d'investissement, mais on peut attendre encore trois à quatre années. D'accord. Euh... Les, investi... les, les installations ne sont pas aussi, euh, je tu me pardonnes l'expression, vieillottes oui, à l'extérieur. Oui, donc euh, la résidence étudiante avait été, euh, men... la résidence de Gaspé avait été mentionnée comme un de nos bâtiments qui avait le plus besoin d'investissement. Mm -hmm. Puis, malgré le fait que c'est un bâtiment qui est... Euh, c'est une fonction qui est supposée être autofinancée. Euh, oui, on s'autofinance au niveau du fonctionnement, mais c'est certain qu'on a besoin d'un coup de pouce au niveau de l'investissement euh, pour un, un investissement de cette hauteur-là. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle que le conseil d'administration et la direction ont vraiment priorisé. Mm -hmm. Ça démontre l'importance de la résidence étudiante aussi. Effectivement. Parce qu'on se rend compte aussi que la, bon, la résidence étudiante, c'est oui, on en parle pour les étudiants, mais on sait que c'est aussi utile pendant l'été quand les étudiants ne mm -hmm. sont pas là, qu'on oui. pense entre autres pendant la FMBM ou, oui. euh, ou d'autres moments. Quoi. Oui, on est un joueur important. Euh, puis si jamais il n'y avait plus de résidence étudiante, ça ne fonctionnerait pas. J'ai mm -hmm. plus de... entre 250 et 300 étudiants par session qui habitent à la mm -hmm. résidence. On ne pourrait jamais les loger dans Gaspé. C'est clair. Puis l'été, on, de... on a environ deux tiers de la résidence qui est dédiée au tourisme. Mm -hmm. On le sait que l'été, les besoins sont criants mm -hmm. en logement au niveau de la... De la... pendant la saison touristique. Donc, si on, on se retirait comme joueur, ça pourrait être problématique pour fait, Gaspé. C'est clair que ça aurait une incidence. Euh, quand on regarde, là, euh, bon, là, tu me parles des, des, des trois phases du projet. La, mm -hmm. la, la première étape étant la reconstruction du, oui. euh, du, du pavillon, euh, entre guillemets, manquant. Oui. Euh, est-ce que pendant ce temps-là, est-ce qu'il euh, va y avoir quand même de la rénovation qui va se faire, par exemple, oui. qu'on pense, euh, euh, dans, parce que c'est le, 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 quand même vaste, mm -hmm. euh, qu'on pense, par exemple, aux salles de bain, ce genre de choses, oui. euh, où on se rend oui. compte que... Mais on, on, fait, on fait les choses parallèlement. Donc, les rénovations intérieures étaient déjà en cours, mais là, mm -hmm. depuis le début du mois, on a accéléré le processus, on a engagé des nouvelles personnes. Mm -hmm. Donc, ça, on est capable de le faire avec notre équipe interne. Donc, on, on est déjà en train de le faire. On relocalise les étudiants le temps de un à deux mois maximum, le temps de refaire leur appartement. Ensuite, ils reviennent. Puis, en ce moment, on a fait plus de un à la fois. On est à deux, trois appartements qu'on rénove simultanément. Donc, d'ici le fin avril, début mai maximum, cinq appartements vont être rénovés. C'est quand même assez substantiel. Puis, euh, l'extérieur, ben, on y va en phase. Donc, on commence par le bâtiment à reconstruire. Puis, les quatre, étant, étant donné que c'est à l'extérieur, mmh. on doit le faire pendant la saison estivale. On n'a pas le choix. On va minimiser l'impact pour les usagers, c'est certain, mais on va le faire sur quatre ans. Il faut comprendre le bâtiment. J'ai la confirmation des ingénieurs que c'est le plus gros bâtiment public en Gaspésie. Oh. Deux kilomètres de façade. Vous imaginez? Ça va occuper. C'est 2 ouais. km de toit, 2 mm -hmm. km euh, de face à l'extérieur. Donc, c'est quand même très long. On ne peut pas le faire en un seul été. Donc, on va mm -hmm. diviser ça en 4 ans. D'accord. Là, euh, par rapport à la, la. Là, actuellement, vous avez quoi? 200 et. 80 et quelques étudiants. Oui. Euh, et la capacité maximale des résidences, c'est combien? C'est environ 300. C'est sûr qu'on varie avec nos chambres doubles. Là. Des fois, ils sont deux, des fois, ils sont une personne. Mais on parle d'environ une population là, de 300 étudiants, ce qui est quand même près de la moitié de la population étudiante du campus, là, parce qu'on est 700 étudiants actuellement au régulier. Mmh. Donc, euh, c'est un besoin important, autant pour, euh, oui, répondre face à la crise de logement, mais parce que le campus de Gaspé, euh, pour garder sa population étudiante, doit aller recruter des étudiants à l'extérieur de Gaspé. Mm -hmm. Que ce soit dans le reste de la Gaspésie, dans les autres régions. On a beaucoup de gens de Montréal, euh, mais on a également des étudiants étrangers. Mm -hmm. Puis ces étudiants-là, quand ils arrivent, ils postulent pour venir euh, au cégep de Gaspé. Bien, au moins pour la première année, si ce n'est pas la deuxième... Bien, ils veulent avoir une résidence étudiante, c'est beaucoup plus simple pour eux. Bien, nécessairement, on peut on s'entend que sinon, s'il n'y avait pas les, les étudiants étrangers qui venaient ici, puis là on ne parle pas nécessairement de l'international ouais. de, de, de toutes ouais, les étrangers régions, de Gaspé, de, de Gaspé ouais. euh, ce, serait, ce serait impossible pour le cégep de survivre de toute façon. Oui, c'est ça, parce que la démographie euh, des étudiants qui graduent en secondaire euh, 5 est en baisse. Mm -hmm. Et nos prévisions pour les prochaines années sont de pire en pire. Donc nous, notre objectif, c'est de garder notre population étudiante. Pour y arriver, on doit aller recruter à l'extérieur de Gaspé, surtout à l'extérieur de la région. Et donc, le besoin d'une résidence étudiante va de pair avec mm -hmm. ça. 
Là, quand on sait que bon, c'est des étudiants qui vivent dans des résidences, mm -hmm. euh, juste pour se faire une idée un petit peu, le, le loyer moyen pour, oui. euh, pour un étudiant C'est environ étudiante. 300 mm -hmm. euh, Puis ça inclut l'électricité, euh, l'eau chaude, l'ameublement. Euh, donc, ils ont juste à apporter euh, leur effet personnel pour cuisiner, euh, la, la vaisselle, les casseroles, etc., puis euh, leurs vêtements et leurs literies. Mais sinon, tout est fourni. On a également un salon des résidents. Mm -hmm. euh, puis, euh, ils ont accès vraiment au cégep par l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Ils n'ont pas à sortir hein. ce matin. Je crois qu'ils appréciaient <rire> le fait de ne pas avoir à sortir à l'extérieur. Effectivement, euh, on se rend compte que c'est de l'architecture nordique. D'ailleurs, parlant d'architecture, on va garder les mêmes concepts euh, par oui. rapport à tout ce qui euh, aux rénovations prévues. Mm -hmm. Oui, il y, a, il y avait eu une, une évaluation de la possibilité de détruire le bâtiment actuel et d'en reconstruire un qui est plus... La totalité style... des résidences? Oui, il y avait déjà eu une étude par rapport à oh, ça. d'accord. Mais si on parlait en 2020, disons 2021, c'est des coûts estimés d'environ 35 millions, si ce n'est pas plus, avec les coûts de construction qui augmentent euh, d'année en année. Mm -hmm. Donc, c'était beaucoup trop important. Puis euh, le ministère ne nous aurait pas jamais aidé à cette hauteur-là. Donc, on est revenu sur un plan plus raisonnable, plus mm -hmm. à la hauteur des moyens du collège, de rénover notre architecture actuelle. Si jamais le ministère euh, décidait, oui, <rire> décidait de nous donner un coup de main, il y aurait peut-être une évaluation parce qu'on fait la rénovation en phase, mm -hmm. mais euh, on n'est pas encore rendu là, on est encore en, en négociation là, pour avoir une Donc, si on récapitule, euh, reconstruction au courant de l'été prochain, oui. euh, idéalement à l'intérieur d'un laps d'un an. Oui. Sinon, on se lance dans la rénovation intérieure, mm -hmm. oui. deuxième phase. Déjà en cours. Et euh, déjà en cours et qui va aller en s'accélérant, si je Exactement. comprends bien, après la reconstruction. Exactement. Et ensuite, vous allez toucher au, euh, à l'ensemble du revêtement extérieur. On parle du toit, des, euh, des, des revêtements euh, qui, qui sont friables hein, quand même. On oui, oui c'est des panneaux des... Euh, qui, qui datent de plusieurs années. Donc là, on va y aller avec des matériaux qui vont nous durer pour euh, plusieurs années, qui sont... Les, les matériaux évoluent. Hein? Donc la, la technologie en construction évolue toujours. On, on, donc on y va avec des matériaux qui sont plus durables. Mm -hmm. Puis euh, tous ces beaux projets-là devraient être conclus à l'été 2024. Automne 2024, à la rentrée, on est supposé, selon le plan de match, si tout va bien, avoir une résidence rénovée entièrement. Oh, ça va être très, très, très chouette. Euh, D'ailleurs, dernière question par, par rapport à la reconstruction. Est-ce que ça va être exactement la même chose qu'auparavant? On a repensé un peu le concept. Mm -hmm. euh, C'est sûr que les pavillons actuels, euh, les chambres sont très petites. Donc, euh, afin de respecter le nombre de pieds carrés qu'on avait, on a plutôt privilégié de réduire légèrement notre nombre de chambres, mais d'avoir des chambres plus grandes. Puis, euh, une nouveauté qui est très intéressante aussi, autant pour les étudiants que pour le touriste, on va avoir trois chambres accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, euh, les installations sanitaires aussi, douche, toilette et la cuisine, puis l'accès à l'extérieur, à la réception vont être possibles là, aux personnes en fauteuil roulant réduite. ou à mobilité réduite. Donc ça, c'est un, une plus-value qu'on n'avait pas puis qu'on a pris cette décision-là. Bon, ben, c'est absolument merveilleux. On se oui. rend compte qu'effectivement, il y a peut-être eu un mal pour un bien. Ben oui, euh, c'est ce qu'il faut se dire. Puis, euh, en tout cas, on a bien hâte de voir la suite. Oui. Parce qu'on s'entend que oui, euh, puis ça, c'est. Je pense que tout le monde à Gaspé le sait. Mm -hmm. euh, les résidences ont besoin d'un petit peu d'amour. Oui. Et euh, c'est ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Geneviève, merci beaucoup. Puis on va te souhaiter plaisir. bon courage parce oui. que j'ai l'impression que tu vas être pas mal occupé sur ces oui. quatre prochaines années. Effectivement. <rire> merci. Merci. Geneviève Milot, donc coordonnatrice aux résidences du Cégep Campus de Gaspé. Euh, oui, c'est euh, oui, tout le monde en est conscient. Euh, effectivement, il y, a, il y a besoin de, de, de donner euh, de ce, ce fameux amour euh, pour préserver euh, cette résidence qui, on va le dire, est essentielle non seulement pour les étudiants, mais pour l'ensemble de Gaspé, euh, quand on sait qu'effectivement, ce n'est pas juste les étudiants, c'est les touristes, c'est un paquet de gens euh, qui ont besoin euh, de ces installations. Fait qu'on va souhaiter euh, bonne chance à toute l'équipe du Cégep. Les prochaines années vont être très occupées.